Kozmetik içerik eklemeden gelirini arttıramazsın. Eğer yaptığın oyunlarda oyuncuları kendine çekip başında tutmak ve daha çok gelir elde etmek istiyorsan eşit yerde bir şeyleri oyunculara satmak zorundasın. İşte bu elektronik arts oyunlarının değişmeyen bir kuralıdır. Evet yeni bir oyun inceleme videosuyla birlikteyiz. Son haftalarda bu Star Wars oyunu neredeyse bedava diyebileceğimiz baya uygun fiyatlardan satıldı. Uygun fiyatla satılmasının yanında daha önceki dönemlerde de bu oyunu maşallah her yerde ücretsiz dağıttılar. Ee, sadece hafta sonu gazete ekiyle vermediler herhalde diyebiliriz sanırım. Ücretsiz siz dağıtıldığı dönemlerde alamadıysanız bile son indirim dönemlerinden uygun fiyatlı gördüğünüzde satın almışsınızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla son haftalarda bu oyunu oynayan çok fazla oyuncu gördüm ve ben de bu oyunu kanalımıza konuşmanın tam vakti dedim. Uzun zaman sonra gerçekten sadece hikaye odaklı bir Star Wars oyunu görmek oldukça sevindirici. Peki bu oyun oyuncuları ve Star Wars hayranlarını sevindirecek bir oyun mu derseniz... Bu oyun var ya bu oyun. İşte bu oyun oynanmaya değer bir oyun. Hadi gelin oyunun bize sunduğu deneyime bakalım. Öncelikle ben Star Wars'u severim ama büyük bir Star Wars hayranı falan değilim arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Peki bunu neden söylüyorum? Çünkü büyük bir Star Wars hayranı olan kişilerle olan bakış açılarımız elbette farklı olabilir. Star Wars film serisini izledim. Evreni biliyorum elbette ancak öyle pek Star Wars hayranı olmayan biri olarak o akvaryumun dışından bakan bir oyuncu olarak düşüncelerimi aktaracağım sizlere. Hemen merak edenler için video başında belirteyim oyunu beğendim mi? Evet oyunun eksik bulduğum yanları olması ile birlikte ben bu oyunu sevdim beğendim arkadaşlar. Sıkılmadan akıcı bir şekilde keyif alarak bitirdim. Açıkçası bu oyunun incelemesini yazarken silip baştan yazdığım bazı noktalar ve incelemeden çıkardığım bazı kısımlar oldu. Yine olabildiğince objektif bir şekilde yaklaşarak oyun hakkında düşüncelerimi, hislerimi aktarıp artılarıyla ve eksileriyle ele alarak incelemeye özen göstereceğim. Şimdiden umarım sizler için yararlı bir oyun incelemesi hazırlayabilmişimdir diyorum ve incelememizin detaylarına geçiyoruz. Yine bir elektronik arts oyunu olan Star Wars Battlefront 1 ve Battlefront 2'yi de keyifle oynadığım bir dönem. Multiplayer odaklı oyunlardı. Yani ikinci oyunda kısa da olsa bir hikaye kısmı eklemişlerdi. Ama hiç de etkileyici olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu oyunların asıl odağı multiplayer deneyimiydi zaten. Aslında keyifliydi de. Özellikle geliştirilmiş Frostbit motorunun güzelliğiyle oyunun görselliği atmosferi harika görünüyordu. Gerçekten harika. Hele ki bu oyunlarda Heroes vs Villains modu vardı ki çok iyiydi ya. Çok eğleniyordum bu modları oynarken. Oyunda en çok oynadığım oyun moduydu bu mod. Peki bu Battlefront oyunları kusursuz muydu? Elbette hayır. Özellikle Battlefront 2 çıkış dönemi tam bir fiyaskoydu. Electronic Arts'ın para hırsıyla oyuna lootbox sistemi getirmiş ve ciddi anlamda oyuncular tarafından büyük protestolara, eleştirilere maruz kaldılar. Oyuncular tepkilerinde sonuna kadar haklıydılar. Electronic Arts o dönem hisselerinin büyük düşüşüyle birlikte epey bir zarara uğramış görünüyordu. Sonunda oyuncular istediklerini aldılar ve Electronic Arts yaptıkları bu hatadan geri adım atmak durumunda kaldı. Oyun geliştiricisi Respawn'la çok severim. Titanfall 2 güzelliğini oyun sektörüne bizlere kazandırdılar. Titanfall 2'nin kalbimde çok ayrı bir yeri vardır. Bu arada eğer izlemediyseniz Titanfall 2 oyun sohbeti videomda kanalımda bulunuyor. Oynanış deneyimi. Öncelikle belirtmeliyim ki oyunun optimizasyon konusu pek iyi değil ne yazık ki. Özellikle ilk çıkışında PlayStation tarafında optimizasyon konusunda oldukça problemli, dengesiz çalışıyormuş. Ben oyunun PC versiyonunu oynadım. Ben oynarken oyunun ilk dakikalarında bile oldukça fazla drop sıkıntısı olunca grafikleri biraz düşürerek ideal ayarı yakaladım gibi. Oyunu bitirene kadar genel olarak oynanışı çok etkileyecek büyük bir FPS veya başka bir teknik aksaklık yaşamadım neyse ki. Güzel bir deneyimdi. Sadece bazı anlarında ani FPS düşüşü olan anlar oldu ama idare edilebilir şekilde olmasıyla birlikte hala optimizasyon biraz dengesiz çalışıyordu diyebilirim. Oyunun konsol versiyonları çıkışından bu yana güncellemeleriyle umarım ki düzelmiştir ve stabil bir hale gelmiştir. Star Wars Jedi Fallen Order'ın en büyük artısı oyuncuya sunduğu oynanış deneyiminde yatıyor. Öldüğünüze ve tekrar değildiğinizde Souls like oyunlardan aşina olduğumuz şekilde öldüğünüz noktada sağlık ve tecrübe puanınızı toplayabiliyorsunuz. Eğer bir düşman tarafından öldürülürseniz de o düşmanı bulup öldürdüğünüzde aynı şekilde kaybettiğiniz tecrübe puanlarını kazanıyorsunuz. Yine Souls oyunlarından aşina olduğumuz bonfire tarzı meditasyon alanları Jedi Fallen Order'da bulunuyor. Bu meditasyon alanlarına yetenek hacımıza ulaşabiliyoruz ve dilersek dinlenme seçeneği ile karakterimizin azalan can takviyesini yenileyebiliyoruz. Tabi dinlenme seçeneğini seçtiğimizde yine Souls oyunlarında olduğu gibi haritadaki temizlediğimiz düşmanlar tekrar spawn oluyorlar. Bu oyun gerçekten tuhaf bir yapım. Star Wars gibi büyük bir isme sahip ve neredeyse her oyun türünü içine katmaya çalışmış bir oyun. Neden böyle söylüyorum? Uncharted, Tomb Raider, Souls Like türü ve Metroidvania türünü içinde barındırıyor ve Prince of Persia serisinden aşina olduğumuz duvarda yürüme mekanikleri bile bulunuyor oyunda. Aslında bu Prince of Persia benzerliği Titan Fall 2'de de vardı. Orada da bir duvarda yürüme mekaniği vardı. Ya çok güzel oyundu o ya. Titanfall 2 oynamadıysanız şans verin oyuna bakın. Gerçekten ortaya karışık bir oyun olmuş. Ne ararsan var resmin içinde. Everything. Ev, everything. But little little. Into the middle.
Yani Electronic Arts'ın respawn'a baskıları mı var arka planda nedir? Oyun baya hızlı geçiştirilmiş bir şekilde hazırlanmış gibi duruyor ve öyle hissettiriyor ne yazık ki. Sanki daha oturaklı bir hale getirilecekmiş, daha eklenebilecek bir şeyler varmış da apar topar oyun çıkartılmış gibi. Oyunun en tatmin edici, en başarılı mekaniği kesinlikle ışın kılıcı kullanımı olduğunu söylemeliyim. Işın kılıcı dövüşleri gerçekten çok tatmin edici, çok keyif veriyor, kullanmaktan hiç sıkılmadım. Dövüşler esnasında da yine Souls oyunlarındaki gibi düşmanlarınızın hareketlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Size tam saldırdıkları anda vuruş darbelerini engellemeli ve onlara karşı atakta bulunup zayıflatmalısınız. Orsu yeteneklerimiz gelişince oyundaki aldığınız o tatmin hissiyatı ve eğlence de artıyor gerçekten. Bu yetenekleri kullanabilmek de ışın kılıcının yanında çok ama çok keyifli. Aksiyon esnasında kendinize doğru düşmanları çekebiliyor ve düşmanlara doğru fırlatabiliyorsunuz. Veya direkt aşağı fırlatın milleti. O an canınız nasıl isterse tercih size kalmış. Çok eğlenceli gerçekten bu force yeteneklerini kullanmak. Yalnız bu ışın kılıcı kullanımının keyifli olmasıyla birlikte animasyon anlamında dikkatimi çeken bir şey var. Oyunu bitirdikten sonra gözlemlediğim kadarıyla bu durum birçok oyuncunun da dikkatini çekmiş. Işın kılıcınızla oyundaki yaratıkları falan ikiye ayırabiliyorsunuz ancak ilginç bir şekilde insanlara bunu yapamıyorsunuz. Çok büyük bir eksi değil tabi ama yanlış anlaşılmasın sadece dikkatimi çeken bir nokta olduğu için dile getirmek istedim. Sanıyorum bu bahsettiğim durumda öğrendiğim bilgilere göre yaz sınırlamasından dolayı yapımcılar bu yolu seçmiş olabilir. Yani ışın kılıcıyla Stormtrooper'ları karpuz gibi ikiye bölebilseydik daha tatmin olurduk da olsun dert değil. Oyunda düşman çeşitliliği neredeyse yok diyebilirim. Boss savaşları var mı derseniz hiç yok diyemem ama oyundaki boss savaşları oldukça sınırlı sayıda. Oo bu büyük bir düşman boss savaşına girdim diyebileceğimiz 3-4 düşman falan var ne yazık ki ve bu durum çok üzücü. Yapay zeka konusuna değinecek olursam Jedi Fallen Order ne yazık ki yapay zeka konusunda da sınıfta kalmış diyebilirim. Yapay zeka oldukça problemli bir deneyim sunuyor. Bir de üstüne yapımcılar Souls tarzı bir yapay zekayı oyuna eklemeye çalıştıkları için durum iyice tuhaflaşıyor. Anlamsız bir şekilde düşman saldırılarının spamlerine maruz kalıyorsunuz. Ve bazı anlarda düşmanlar gerçekten sizi çok rahatsız edip sıkıştırabiliyorlar. Çok sinir bozucu anlar yaşayabiliyorsunuz. Hele ki oyunu bir de zor modda hatta en zor ayarda oynamaz düşünceniz varsa şimdiden sizlere sabırlar diliyorum. Gereksiz bir şekilde zorluyor oyun sizi. Oyundaki eksik problemler nedeniyle normal modda oynarken bile sinirlendiğiniz anlar olabiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Yani oyunun bu eksik olan problemli yanları sanıyorum biraz önce bahsettiğim birden fazla oyun türünü oyuna aktarmaya çalışmış olması ve daha oturaklı bir yapıda olacakken hızlı bir şekilde çıkartılmış olması diye düşünüyorum. Yani iyi hoş da sen de şimdi oyunu bir övüyorsun, bir gömüyorsun gibi düşünen oyuncu dostlarımız olabilir. Yani oyunu sevsem de sevmesem de oyun inceleme videosu arkadaşlar olabildiğince objektif olmalıyız değil mi? Artılarıyla, eksileriyle detaylandırarak değerlendirmeye çalışıyorum. Hikaye ve karakterler. Başta da söylediğim gibi açıkçası uzun yıllar sonra sadece hikaye odaklı bir Star Wars oyunu görmek sevindirdi. Peki hikaye iyi mi? Bu oyun oynamaya değer mi gibi aklında soru işareti olan oyuncu dostlarımız için şimdi gelelim hikaye kısmına. Star Wars Jedi Fallen Order imparatorluğun yükselişinden itibaren ve Jedi katliamı olayından tam 5 yıl sonra bir zaman dilimini işliyor. İmparator Palpatine Order 66'yı aktif hale getirmiştir ve klon askerleri gezegenlerdeki Jedi'ların çok büyük bir kısmını yok etmiştir. Evrende hayatta kalmayı başaran Jedi'lar çok azınlıkta kalmıştır. Klon askerleri ve İmparator Engizisyoncuları denen bu kız kardeşler hala hayatta kalan Jedi'ları bulup yok etme peşindeler. Hayatta kalan Jedi'lardan birisi kim olabilir? Elbette bizim ana karakterimiz Cal Kestis. Karakterimiz Cal Kestis çocuk yaşta Jedi eğitimi alırken bu üzücü katliam olayı sonucu ustasını kaybediyor ve eğitimi yarıda kalıp tamamlayamadığı için padavan seviyesinde bir Jedi olarak kalıyor. Bu katliam olayı sonrasında Jedi olduğu için gizlenmek zorunda kalan ana karakterimiz gizlenmek için Bracca gezegenine gidip yerleşiyor ve güç ile olan tüm bağını koparıyor. Artık burada hurdacı olarak sıradan bir hayat yaşıyor. Tabi bu gezegende de uzun bir gezilik sürdüremiyor çünkü bu imparator engizisyoncuları gezegende bir Jedi olduğunu tespit edip soluğu burada alıyorlar ve herkese toplayıp sorguya çekiyorlar. Çaresiz bir durumda kalıp yakalanan ana karakterimiz neredeyse ölümden dönerken Grease ve Seer adlı karakterlerle yolları kesişiyor ve onların yardımları sayesinde kurtarılıyor. Seer karakteri de bizim gibi katliam olayından kaçıp hayatta kalan bir Jedi'dir ve bize yardım edeceğini söyleyerek Jedi düzenini tekrar getirebilecek büyük bir planı vardır. Seninle güçlerimizi birleştirirsek her işi başarırız evlat. Güç içinde. Işın kılıcının gücü seninle olsun. Şimdi bu anlatmış olduğum hikaye gidişatı sizlere bir heyecan uyandırdı mı? Belki kimilerinin ilgisini çekerken bazılarınız eh yani gibi bir moddadır şu anda. Hikaye sunumu ne yazık ki çok yetersiz çok düşük kalmış. Oyunun ilk saatleri temposu ilgi çekici gibi başlarken sonra uzun bir süre sonra oyunun hikaye tombosu öyle bir düşüyor öyle bir yavaşlıyor ki artık ne zaman bir heyecanlanacağız diye düşünmeye başlıyorsunuz. Oyunun belli kısımlarında tempo tekrardan artıp bir ilginizi çekip tekrardan heyecan uyandırmaya başlıyor bu konuda yalan yok. Ama o da çok sürmüyor çünkü bir bakıyorsunuz oyunun sonlarına yaklaşmışsınız zaten. Onu hissettiriyor size. Hikaye ve karakterler anlamında oyunda bir ruhsuzluk var. Ruh yok oyunda. Kimi yerlerde duygusallık katılmaya çalışılmış ama size pek bir şey hissettiremiyorlar ne yazık ki. O duyguyu hissedemiyorsunuz. En azından ben kendi adıma pek fazla duygu hissedemedim oyunda. Oyuna tam anlamıyla bağlanamama, karakterlerle bütünleşememek, o donukluk, ruhsuzluk hiçbir oyun için gerçekten istemeyeceğimiz etmenler. Karakterlere bağlanamamak oyunu bitirmenizi etkilemiyor elbette. Oyunun diğer yanlarını görmeye, ilerleyen 
ilerlemeye çalışıyorsunuz. Ünlü bir yüzde yer alıyor oyunda Sov Gerara rolü ile Horus Whitaker abimiz. Bir de sihir karakteri var mesela. Bu ablamız oyuna neden eklemişler anlam veremedim. Ya gemi de öyle duruyor ya da geminin yanında boş boş takılıyor kafasına göre. Biz oradan oraya koşturuyoruz, mücadele veriyoruz. Gel bir yardım et. Bir işin ucundan da sen tut ablacım. Bu nedir? <gülüyor> Kimseden bize hayır yok arkadaş. Benim sadık yarim robot BD'dir. Aa bu arada BD demişken ondan hiç bahsetmedim. Bu sevimli robotumuz BD bize ana hikaye esnasında veriliyor. Ve oyun boyunca evcil hayvanımız gibi sürekli bizimle birlikte dolaşıyor. Yeni gördüğünüz bir mekanda yakın çevrede bir ipucu, gizem varsa hemen oraya koşup bize haber veriyor. Yani oyunda sürekli yalnız kalmaktansa yanımızda böyle ufak bir dostumuz olması hoş olmuş aslında. Benim hoşuma gitti. Ufak spoilerlı kısım. Şimdi hikayeyle ilgili bahsetmek istediğim çok ufak bir spoilerlı kısım geliyor. Şu dakikaya ilerleyerek spoilersız kısımdan devam edebilirsiniz. Dur dur dur kumandayı alayım diyenler için buraya ufak bir boşluk bırakıyorum. Spoilersız kısımdan devam edebilirsiniz. <gülüyor> Vakit dolmuştur. Tamam. Hikaye sonunda sürpriz bir karakteri görmek de hem şaşırttı hem de sevindirdi gerçekten. Çünkü görmeyi hiç beklemiyordum. Peki madem şu an spoilerlı kısımdayız artık söyleyebilirim. Evet hikaye sonunda küçük bir kısım da olsa Dark Vader ile karşılaşıyoruz. Dark Vader bize ne yapıyor? Öpüp sarılacak hali yok ya. Tüm karizması asaletiyle yerden yere vuruyor bizi. Ölmekten son anda kurtuluyoruz. Ben oyunu bitirdiğimde oyunun satış rakamlarından memnun kalırlarsa ikinci oyunu ilerleyen yıllarda göreceğimizi düşünmüştüm. Gerçekten de öyle oldu. Jedi e, Survivor mıydı? İkinci oyun. Geliyor bakalım. E, Mart sayındaydı sanırım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Merakla bekliyoruz. Ee, i̇lk oyundaki eksiklikleri gidererek çok daha başarılı bir oyun olacağını düşünüyorum. Ee, i̇kinci oyundan çok daha umutluyum doğrusu. Spoilersız kısımdan devam ediyoruz. Rahat olun. Harita. Oyun bir açık dünya değil. Yarı açık dünya demek doğru olur. Dilerseniz gittiğiniz gezegenlerde direkt ana hikaye odaklı hedefinize ilerleyebilirsiniz. Dilerseniz de keşfedilebilir bir dünya sunuyor oyun size. Keşfettikçe karakterinizin yeteneklerini geliştirecek puanlar, kozmetik içerikler gibi ödüller bulabiliyorsunuz haritada. Ayrıca ilk defa gittiğiniz gezegende ilk başta haritanın çok küçük bir kısmı görünüyor. Siz haritada keşif yaptıkça haritanın tamamını açabiliyorsunuz. Metroidvania türü yani. Daha önce keşfettiğiniz ve ana hikaye üzerinden tekrar gitmeniz istenen gezegene gittiğinizde zaten daha önce keşif yaptığınız için haritada açık oluyor. Yani aklında soru işareti olan oyuncular için açıklamak istedim. Haritaların dizaynı fena değil. Labirent tarzında alt kat, üst kat gibi katlara ayrılmış alanlar bulunuyor genelde. Hatta bazen bir yerden bir yere giderken yolunuzu şaşırabiliyor, kaybolabiliyorsunuz. O açıdan bazı haritalar keşfetme aşamasında biraz zamanınızı alabilir diye düşünüyorum. E, şahsen ben oynarken öyle oldu. Keşfederken kısa yollar açabiliyorsunuz. Bu biraz olsun rahatlatıyor bir yerden bir yere hızlı gitmeye çalışırken. Ancak oyunda fast travel yok ne yazık ki ve fast travel eksikliğini hissediyorsunuz. Yani günümüz oyunlarında neredeyse her oyunda fast travel e, alıştığımız bir durum olduğu için bu oyunda biraz eksikliğini hissediyoruz. E, devam oyununda fast travel ekleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü gittiğiniz bir gezegende yapmanız gereken görevi tamamladıktan sonra her defasında gemiye dönmenizi istiyor oyun sizden. Ve bu gemiye geri dönüş yolunda da kısa yollar sayesinde döneyim deseniz bile yine kaybolduğunuz anlar oluyor falan. O açıdan fast travel eklenseydi çok iyi olurdu diye düşünüyorum. Bulmacalar. Gelelim oyundaki bulmaca kısmına. Bulmaca kısımları aksiyon kısmından yorulduğunuzda biraz mola verip dinlenmeniz için ara ara serpiştirilmiş durumda. Oyunda gayet de yerinde kullanılmış bence. Kim oyuncular hiç sevmeyebiliyor çünkü bu bulmaca kısımlarını. Hepsi olmasa da bazı bulmacalara kafa yormanız, düşünmeniz gerekiyor. Bazı bulmacaların olayını çözmeye çalışırken biraz zamanınızı alabilir. Öyle çok basit geçiştirilmemiş, böyle olması hoş olmuş tabi. Bulmacalar genel olarak tatmin edici diyebilirim. Ben memnun kaldım bu konuda. Silahlar ve vuruş hissiyatı. Yani Star Wars oyunu deyince akla hemen onun adı gelir. Peki nedir bu? Elbette olmazsa olmaz ışın kılıcımız. Işın kılıcınızı dilerseniz özelleştirebiliyorsunuz ama kozmetik anlamda. Kılıcınızın kullanımına farklılık katacak efektif eklemeler yok. Tabi ışın kılıcı kullanıyoruz. Kullanımına büyük yenilikler katacak bir şeyler beklemek pek doğru olur mu bilemiyorum. Yani ışın kılıcı özelleştirme kısmı oldukça detaylı hazırlanmış ve her ne kadar oyun esnasında o ufak parça görsel değişikliği pek dikkatimizi çekmiyor gibi olsa da güzel olmuş hoş yani. Yine bu kısımda da tekrar belirtmek istiyorum. Oyundaki en başarılı keyif veren mekaniği kesinlikle ışın kılıcı kullanımı olmuş. E yani bu Star Wars oyununda da en önem verilmesi gereken nokta da bu olmalı zaten değil mi? Neyse ki Respawn bu konuda işin üstesinden gelmiş. Işın kılıcı dövüşleri gerçekten çok tatmin edici. Çok keyif veriyor. Kullanmaktan hiç sıkılmıyorsunuz. Dövüşler esnasında animasyonlar olarak da göze hoş gelen estetik görüntüler görebiliyorsunuz. Karakteriniz üzerinde açtığınız yetenekler doğrultusunda ışın kılıcınızla yapabildiğiniz yeni animasyonlar ekleniyor elbette. Yalnız ilerleyen saatlerde çift taraflı kılıç açılıyor ve ben çift kılıç kullanımını oyunlarda çok severim. Bu oyunda çift taraflı kılıç kullanımı hayal kırıklığına uğrattı. İster tek el ışın kılıcı, isterseniz çift el kılıç kullanın kullanımında ne yazık ki büyük bir farklılık olmuyor. En azından bu çift el kullanımı silahta bir farklılık olsaydı 
de güzel olurdu açıkçası. Bu kısmı geçiştirmişler gibi geldi bana. Görsellik ve atmosfer. Yani onun grafikleri, görselliği günümüz için tatmin edici diyebilirim. Grafikler kötü değil kesinlikle. Gayet güzel. Ancak öyle çok abartılı övebileceğim bir görselliğe veya mekan tasarımlarına pek sahip değil. Oyunlarda görselliğin etkileyici olmasını, desteklenmesi gereken mekan tasarımlarının önemi aslında. Hepsini bir bütün haline getirebilmek. Bazı oyunlar vardır. O atmosferi öyle enfes yansıtır ki kendinizi o ortamda oyunun içinde gibi hissedersiniz. Tüm ihtişamıyla o güzelliğe kapılıp gidersiniz. Jedi Fallen Order'a baktığımda işte öyle bir his uyandırmadı bende. Bazı gezegenler çok fazla boş ve ruhsuz hissettiriyor ne yazık ki. En sevdiğim gezegen olarak söyleyebileceğim Datomir gezegeni benim ilgimi çekti diyebilirim. Diğer gezegenlere göre daha ilgi çekici hoş tasarlanmış gibi duruyor. Ben kış atmosferini karlı havaları çok sevdiğim için mesela oyunda Ilum gezegeni de bulunuyor. Böyle buzullarla kaplı karlı bir hava atmosferi var. Bu gezegeni görmek de güzel oldu tabi. Yetenek ağacı ve skill sistemi. Yetenek ağacını oyunda oldukça tatmin edeceği yeterli buldum. Karakterimizin gelişimini gerçekten yeni özellikler açtıkça fazlasıyla hissediyorsunuz ve keyifli olan oynanış mekanikleri daha da çeşitleniyor ve oyundan aldığınız keyif, eğlence hissiyatı da daha da artıyor. Karakteriniz yeni açtığınız yetenekler sayesinde oldukça gelişebiliyor ve bunu size hissettirebiliyor olması işte bir oyun için başarılı bir durum. Bu konuda bir artı puanı hak ettin. Yine incelemenin başında belirttiğim force yeteneklerinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Oyundan aldığınız o tatmin hissiyatı ve eğlence daha da artıyor. Gerçekten bu yetenekleri kullanabilmek çok keyif veriyor. Ayrıca yetenek puanlarınızı oynanış tarzınıza göre dikkat ederek dağıtmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı yeteneklere ulaşayım derken hele ki bir de çok keşif yapmaktan hoşlanmıyorsanız ve hikayede akıp gideyim şeklinde oynuyorsanız kendinize oyun sonuna doğru asıl eğlence ve çeşitlilik katacak yetenekleri açmamış bir halde bulabilirsiniz. Son sözler. Peki genel olarak işin sonunda ben bu oyundan keyif aldım mı? Açıkçası oyuna karşı pek bir beklentim olmadan başladığım için hoşuma gitti diyebilirim. Çok kötü bir oyun değil arkadaşlar. Harika olmuş diyebileceğim öyle çok bayıldığım bir oyunda değil şahsen. Ben keyif aldım bu oyundan. Gayet güzel bir vakit geçirdim. Yani çok arada kalmış bir oyun. Oyunun süresi olarak 15-16 saatlik bir oyun deneyimi sunuyor. Ha, tabii ki her yeri keşfedeyim falan derseniz oyunun süresi bahsettiğime göre çok daha uzayabilir. Genel anlamda keyifli vakit geçirdiğim güzel bir oyundu benim için. Tavsiye ediyorum oynamanızı. Yani oynama şansınız varsa bence ee, bu oyuna bir şans verin derim. Yani Star Wars hayranı değilseniz bile bence bu oyundan e, keyif alabilirsiniz diye düşünüyorum. Eksik yanları var mı? Elbette var. İkinci oyunda e, çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Eksik yanların gidereceğini çok daha özenli bir e, çalışmayla geleceklerini düşünüyorum. Yani dileriz ki öyle olur. Dileriz ki devam oyunu çok daha başarılı olur. Star Wars hayranı değilseniz de bence şans verin bu oyuna. Oynanmaya değer bir oyun bence. Evet benden şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu bitirmeden sizlerden ricam kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği kanalımızın gelişmesi açısından çok önemli. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evlat, kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.